嗨，大家好，我是刘四姐。前天晚上发了一个视频，关于我在美国生活三个月的想法和我的一些经历，说了一些大实话。没想到一天多的时间，还不到两天，西瓜视频播放量二十六万，抖音播放量近二十七万。西瓜视频评论啊，一千三百条；抖音评论是四百条。这个评论呢是好的也有，但是我觉得是大部分都是来喷我的啊。我呢念一下这个朋友的留言啊，部分的我觉得啊挺有一个代表性的啊。这个朋友说：“我爱祖国，我爱家乡，生长的国家。”啊，祖祖辈辈不去他国，嗯、呃，我不知道他不去他国是什么意思。你是不去定居呢，还是不去旅游，不去看一看哈？嗯、呃，其实我觉得去看看还是应该的，最起码咱了解一下哈。就是敌人，你也应该了解敌人的情况，是不是？他到底是个什么样？咱在骂他，咱也好骂，是不是？<笑>有的说好，好你就去吧；有的还说现在中国最好。有的人生在福中不知福，不知道他在说谁哈。其实出国看看呢，我觉得就是开阔一下眼界。读万卷书不如行万里路啊，你总要去看看哈。还有一位朋友说，都说美国是天堂，我看美国是地狱。<笑>这有点太极端了啊！然后有的是啊，中国是伟大的，无论到哪个国家，中国是我们的根。这个说的非常对啊，我非常赞成。你看，有的人呢就挺赞成我啊，谢谢四姐分享经历，实事求是。有的人在美国明明过得不舒服，为了面子违心说好。嗯、呃，是我就是实事求是，我也没有说好和不好。对我来说，我就是自己的一些经历。你决不决定在那儿长期居住，到时候是另一码事儿哈。但是去看看还是应该去看看的，最起码就是说长长见识也好，还是去开阔一下眼界也好哈。多看看，多见识一下，我觉得还是挺好的。我以前没去过美国。我就不知道美国什么样，去了以后我就知道了，对不对？啊，我没去过日本，那么我去了以后我也知道它是什么样了，对吧？你没去过的国家，我觉得最好是去了解一下，去看一看啊，我觉得还是挺有收获的。虽然说美国的生活对我来说，啊、呃，我不太适应，但是我了解了一些关于美国的生活。我呢，去美国主要是想念孩子。四年没见孩子了，真是非常非常的想念孩子呢。现在工作了，他回不来，没有假期什么的哈，只有我们去看他。哎，顺便呢，再看一下美国到底是什么样。以前我去过一次啊，连来带去十五天。那么再去了这个倒时差什么的哈，呃，好多地方也没去啊，就是去看看孩子就回来了。这次去呢，三个月。啊、呃，走的地方就比较多，很多的城市还有很多的景色都去看一下，了解一下。到了那边，我感觉哈，就是两个国家，无论是在生活上，还有各个方面吧，都是不一样的。在国内生活是非常的便利啊、呃，在国外呢是少不了车，这个小超市少，都是大超市。在美国呢，有一方面哈，我上次是忘说了，我觉得这个方面是值得咱们学习的。爱国的朋友不要喷我啊，这一方面我觉得好的咱一定要学习，不好的咱就把它踹到一边去。这好的方面呢，让我感觉到真的挺好的，就是见面哈，无论是你认识和不认识的，哎，都微笑的打招呼啊，有的是 morning 哈，有的 hi 一声，然后就过去了啊。我觉得是非常友好，不让人感觉到就是说很冷漠的那种。再一个就是我们在小道上走，对面也来了一个人，一看离老远来了哈，人家不跟你做擦肩而过，人家直接上草坪上走
让开你这个地方再上道来走。这个让我感觉到国内不是这样，这个国内就觉得你不让我更不让你，恨不得你不让我我也不让你，两个人就撞在一起都不会让的。我说这件事呢，不是说完全百分之百的人都是这么做。还有一个就是推门，不论你认不认识，你后面来人了，你前面把门推开以后，后面还有人。呃，在国内呢，有一部分人哈，他是不给你留门的，看着你后边来人了，夸就把门关上。我不管你是谁，我就自己走过去就可以。但是在呃，国外呢，他是给你留门，他一看后面有人，他就把门把住了，以后让你先过。这一方面，我觉得他简直太文明了，让你感觉哈，发自内心的说谢谢 ，Thank you。<笑>在美国说的最多的话就是 Thank you。我觉得这一块呢，真的值得咱们去学习。他们真是非常非常的有礼貌，见面打招呼，微笑。擦肩而过的时候，他不跟你擦肩。其实，他们是有边界感的。你要是说侵犯了他，他们是绝对不谦让的。就是能报警的事绝对给你报警。再说一下，这个呢是我听说的，而不是说我遇见的，也是一件好事他们国家的法律是不允许家暴的，无论是孩子报警，还有老婆报警，只要说报警家暴。警察来了，必须给你带走。打老婆的，打孩子的都不允许。就这一方面哈，我觉得对我们女士来说呢，真是一件大大的好事。其实，在国内啊，家暴的还是挺多的。在国内是怎么处理呢？基本上就说你家务事没有愿意管的，就是你女的报了警，人家也就是来劝一劝啊，劝一劝还是和好吧。有的甚至女的被打了以后提出离婚，男的不同意，反倒去打，就这样去离婚的，然后还是要劝和。我觉得这一块就不好了，人家这个保护弱势群体这一块，我觉得是非常非常的好。不是说家务事清官难问断家务事，再有什么事你男人都不应该打女人，动手打你就是侵犯了人的人权。另一个是哈。呃，什么拄拐的，什么什么坐轮椅的啊，都是挺被照顾的，啊，也没有人去笑话你坐轮椅，也没有笑话你去拄拐。我呢，就是拄拐棍儿，哎，走到哪儿我看都都挺谦让我的，我还真的有点不好意思。这一块我觉得也挺好的。咱们，嗯，有些国内的人呢，就是先以貌取人，但是我觉得在国外呢，好像这种。呃，被歧视的人不多，都是人人平等。还有一些朋友说，你不该算账啊！一花钱的时候乘以七，呃，这个确实是我的错。但是呢，对于我长期花人民币的人，总是忘不了乘以七啊！一乘以七，就感觉这个东西简直就是。太贵了，<笑>好像是改不了，因为人民币在我内心已经是根深蒂固了。<笑>总之来说，哪个地方呢都有好，哪个地方呢也有坏，呃，不能一概而论这个地方好和那个地方不好。我觉得就是适合你的是最好的。那么老百姓呢是为了什么？就是为了生活的更好，觉得哪里压力小。咱们就选择到哪里去，在国内呢也是的，好多呢农村大学生呢也都选择了这个去大城市去打拼，其实这也都是为了自己更好的生活、更好的发展。不知道我说的对不对，但是我说的都是大实话，不知道你们是怎样看待的啊？其实有很多朋友是喜欢美国的，有很多朋友喜欢中国。各有各的好，各有各的长处，这个我觉得就是因人而异。好了，今天我就说到这儿吧，感谢收看，下期见，拜拜。